আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে ম্যাথমেটিক্স ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করব কম্বিনেশনের দ্বিতীয় ক্লাস ইতিপূর্বে আমরা কম্বিনেশন উপর একটি ক্লাস আলোচনা করেছিলাম আজকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস এবং এর পরবর্তীতে আরও একটি ক্লাস থাকবে অর্থাৎ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী কম্বিনেশন চ্যাপ্টারটিকে আমি তিনটে ক্লাসে বিভক্ত করছিলাম যদি তোমরা এক নম্বর ক্লাসটি না দেখে থাকো তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে থেকে অবশ্যই এক নম্বর ক্লাসটি দেখে নিবা তাহলে তোমাদের জন্য এই দুই নম্বর ক্লাসটি সহজ হবে এবং এরই ধারাবাহিক যদি তুমি তিন নম্বর ক্লাসটি সম্পন্ন করো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এই চ্যাপ্টারটি তোমার জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে এবং পরীক্ষায় এই চ্যাপ্টার থেকে যেভাবে করছেন আসুক না কেন তুমি অ্যান্সার করতে অবশ্যই সমর্থ হবে তো চলো শুরু করা যাক আজকে আমরা প্রথম যে প্রবলেমটি নিয়ে আলোচনা রাখবো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রবলেম যেটা আমাদের পরীক্ষায় আসে এবং বলা যায় যে এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে কঠিন একটা প্রবলেম সুতরাং আমি যদি একটু মনোযোগী হই তাহলে এটা আমার জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে আমাদের প্রশ্ন বলা হচ্ছে এন সি আর প্লাস এন সি আর মাইনাস ওয়ান সমান এন প্লাস ওয়ান সি আর এটা আমাদেরকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে একটু ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবা এন সি আর আমরা যে সূত্রটা জানি সেটার জাস্ট এখানে বিশ্লেষণী করা হয়েছে তা আমরা যে সূত্রগুলো জানি সেগুলো যদি আমরা একটু দেখি আমরা কি জানি আমরা জানি এন সি আর সমান আমরা জানি ফ্যাক্টোরিয়াল এন বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এখন আমরা আরও কি জানি আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডের অংশ যেটুকু দশ সেটুকু আমরা লিখলাম এন সি আর প্লাস এন সি আর মাইনাস ওয়ান এটুকুকে আমরা ভেঙে নিলাম ঠিক এই সূত্র অনুযায়ী এন সি আর সমান ফ্যাক্টোরিয়াল এন বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর ইন্টু এন মাইনাস আর অর্থাৎ যে এন সি আর সমান কত ফ্যাক্টোরিয়াল এন বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর ইন্টু এন মাইনাস আর এই প্লাস চিহ্নটা আমরা ব্যবহার করলাম এরপরে এন সি আর মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এই সূত্রের আর এর জায়গায় কত আছে আর মাইনাস ওয়ান ঠিক আমরা ঠিক এই অ্যাপ্রিপিটেশনের জায়গাতেও আমরা ঠিক আর এর জায়গায় আর মাইনাস ওয়ান দিয়ে দিলাম অর্থাৎ ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল আর এর জায়গায় কত ফ্যাক্টোরিয়াল আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু আমাদের সূত্র আছে এন মাইনাস আর যে আর মান যদি আর মাইনাস ওয়ান আমরা বসাই তাহলে মাইনাস আর এ মাইনাস এ প্লাস হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল এন সময় আমরা কি জানি এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এটা আমরা বলতে পারি আর কি বলতে পারি এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল সমান এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল এখন আমরা এই আর ফ্যাক্টোরিয়ালটাকে আমরা ভাঙব অর্থাৎ আর ফ্যাক্টোরিয়াল সমান আমরা কি লিখতে পারি আর ইন্টু আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আর এই যে এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান এইটুকু সমান আমরা কি লিখতে পারি আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল এন লিখলাম ফ্যাক্টোরিয়াল আর পরিবর্তে লিখলাম আর ইন্টু আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আর এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এটা থাকছে এই প্লাস চিহ্ন থাকলো এই ফ্যাক্টোরিয়াল এন থাকলো আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এটাও থাকছে এখন এইটুকুকে আমরা ঠিক এই অংশ অনুযায়ী ভেঙে নিচ্ছি এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল সমান কথা হবে এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল সমান কত এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ইন্টু তার থেকে এক কম এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এখন এই দুইটা অংশ থেকে আমরা যেগুলো কমন নিতে পারি সেটা কমন নিয়ে নিই উপরের অংশ থেকে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল এন কমন নিতে পারি আর নিচের অংশ থেকে কত আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আর এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা কমন নিতে পারি সেটা কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এই অংশ থেকে আমাদের উপরে থাকছে কত ওয়ান আর নিচে থাকছে আর এবং এই অংশ থেকে আমাদের উপরে থাকছে ওয়ান এবং নিচে থাকছে কত আর এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান এইটুকু আমাদের থাকছে এখন আমরা লসয় করি যেটুকু কমন সিট থাকলো লসয় কত আমাদের আর ইন্টু এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান লসয় কমন করলাম তাহলে পাঁচ কত উপরে এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান প্লাস আর এই মাইনাস আর আর প্লাস আর জিরো হয়ে যায় এখন আমরা যদি নিচের অংশটুকু একটু গুণ করে দিই অর্থাৎ এই আর এবং আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল যদি আমরা গুণ করি তাহলে কত পাবো আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল আর ঠিক যেমন এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল গুণ করে আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল এন পাই ঠিক একইভাবে আর ইন্টু আর মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল গুণ করে আমরা পাচ্ছি ফ্যাক্টোরিয়াল আর ঠিক এ পাশে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এন প্লাস ওয়ান ইন্টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল গুণ করে পাচ্ছি কত আমরা এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক একইভাবে এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান যদি আমরা গুণ করতে পাবো কত এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল আর উপরে এন ফ্যাক্টোরিয়ালটা থাকছে মাইনাস আর প্লাস আর জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে উপরে থাকছে কত এন প্লাস ওয়ান এখন যদি আমরা উপরে আবার গুণ করি এন
এখানেও এন এর জায়গায় এন প্লাস ওয়ান আর আর জায়গায় দেখো আর ই আছে এখানে আর ফ্যাক্টোরিয়াল এখানেও আর ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে মাইনাস আর এখানেও মাইনাস আর আছে আর এনের পরিবর্তে কত আছে এন প্লাস ওয়ান উপরে নিচ সব জায়গায় এনের পরিবর্তে এন প্লাস ওয়ান ই আছে তাহলে এইটুকু সমান যদি এন সি আর হয় তাহলে এইটুকু সমান কত হবে জাস্ট এন এর জায়গায় এখানে কত আছে এন প্লাস আর যদি ডান পাশ আসছে তাহলে বাম পাশও এন এর জায়গায় এন প্লাস আর হবে অর্থাৎ এন এর জায়গায় এন প্লাস ওয়ান সি আর প্রমাণিত হয়ে গেল আমি তোমাদের প্রতি যেটা আহ্বান রাখবো এই প্রবলেম সলিউশনটি বারবার দেখবা এবং প্র্যাকটিস করবো তাহলে তোমাদের জন্য আরও অনেক সহজ হয়ে যাবে এই চ্যাপ্টার থেকে সাধারণত যে সমস্ত প্রশ্নগুলি পরীক্ষায় আসে সেই ধরনের একটা প্রশ্ন আমি তোমাদের এখন এখানে নিয়ে আসছি এই প্রশ্নটি তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি আছে এখানে যেটা বলা হচ্ছে একজন পরীক্ষার্থীকে প্রতি গ্রুপে পাঁচটি প্রশ্ন আছে এমন দুইটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দশটি প্রশ্ন হতে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে শর্ত কি সে মনে করো তুমি একজন পরীক্ষার্থী তোমাকে দশটি প্রশ্ন আছে এরকম জায়গা থেকে তোমাকে ছয়টি প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে অর্থাৎ এ গ্রুপে পাঁচটি এবং বি গ্রুপেও পাঁচটি প্রশ্ন আছে মোট দশটি প্রশ্ন আছে তোমাকে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে শর্ত বলা হচ্ছে কোন গ্রুপ হতে চারটি বেশি তুমি উত্তর করতে পারবে না অর্থাৎ কোনো গ্রুপ থেকে চারটি বেশি অ্যান্সার করা যাবে না তুমি সর্ব কত প্রকারে প্রশ্নগুলি বাছাই করতে পারবে তুমি যদি প্রশ্নটা বুঝে থাকো তাহলে কিন্তু তোমার জন্য খুবই সহজ হবে খেয়াল করো এখানে যেটা বলা হচ্ছে একজন পরীক্ষার থেকে প্রতি গ্রুপে পাঁচটি প্রশ্ন আসছে এমন দুইটি গ্রুপে বিভক্ত দশটি প্রশ্ন হতে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এবং কোনো গ্রুপ হতে চারটি বেশি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না তাহলে শর্ত কি আমরা সরাসরি সলিউশনে চলে যাই আমাদের শর্ত প্রশ্ন বলা হচ্ছে কি দুইটা গ্রুপে পাঁচটি পাঁচটি দশটি প্রশ্ন আছে তার মানে কি এ গ্রুপে প্রশ্ন আছে কয়টি পাঁচটি এবং বি গ্রুপে প্রশ্ন আছে পাঁচটি এই পাঁচটি পাঁচটি দশটি প্রশ্ন থেকে তোমাকে ছয়টি প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হবে কিন্তু শর্তে বলা হচ্ছে কোনো গ্রুপ হতে চারটির বেশি খেয়াল করে এই শর্তটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট কোনো গ্রুপ থেকে চারটির বেশি উত্তর দিতে পারবে না অর্থাৎ আমাদেরকে এই প্রশ্নটা পড়ে শর্ত কী কী আছে সেই শর্তগুলো বুঝে নিতে হবে শর্তে কি বলা হচ্ছে কোনো গ্রুপ থেকে চারটি বেশি উত্তর দিতে পারবে না এখন কত প্রকারে তুমি প্রশ্ন বাছাই করতে পারবো এখন একজন পরীক্ষার্থী প্রথম উপায় কী করতে পারে সে প্রথম গ্রুপ থেকে চারটে নিল এবং দ্বিতীয় গ্রুপ থেকে তাহলে সে কয়টি নেবে যেহেতু সর্বমোট অ্যান্সার করতে হবে কয়টি ছয়টি তো প্রথম গ্রুপ থেকে যদি চারটি নিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই পরবর্তী গ্রুপ থেকে দুইটি এখন প্রশ্ন বাছাই করা যাবে কত প্রকারে বাছাই করা যাবে কি এখানে প্রথম গ্রুপ থেকে পাঁচটির মধ্যে থেকে নেওয়া হচ্ছে কয়টি চারটি অর্থাৎ পাঁচটির মধ্যে থেকে চারটি নিচ্ছে যেন ফাইভ সি ফোর এবং দ্বিতীয় গ্রুপে পাঁচটি থেকে নিচ্ছে কয়টা দুইটি এই জন্য ফাইভ সি টু তাহলে প্রশ্ন বাছাই করা যাচ্ছে কত প্রকারে আমরা ফাইভ সি ফোর ইন্টু ফাইভ সি টু যদি গুণ করি তাহলে আমরা পাবো পঞ্চাশ একইভাবে দ্বিতীয় উপায়ে প্রথম গ্রুপ থেকে সে প্রশ্নের অ্যান্সার যদি করা হয় তিনটি তাহলে দ্বিতীয় গ্রুপ থেকে কয়টি হবে অবশ্যই তিনটি যেহেতু মোট ছয়টি প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে তাহলে প্রশ্ন বাছাই করা যাবে কত প্রকারে পাঁচটা থেকে তিনটা অর্থাৎ ফাইভ সি থ্রি ইন্টু দ্বিতীয় গ্রুপে পাঁচটা থেকে তিনটা ফাইভ সি থ্রি এই তিনটা ক্যালকুলেশন করলে পাচ্ছি আমরা কত একশো তৃতীয় আর একটি উপায় আমরা নেই তৃতীয় উপায় আমরা প্রথম গ্রুপ থেকে নিলাম দুইটি তাহলে দ্বিতীয় গ্রুপ থেকে কয়টি অবশ্যই চারটি কারণ যেহেতু সর্বমোট ছয়টি অ্যান্সার করা যাবে তাহলে প্রশ্ন বাছাই করা যাবে কয়টি পাঁচটা থেকে কয়টা নেওয়া হচ্ছে দুইটি এই জন্য ফাইভ সি টু ইন্টু দ্বিতীয় গ্রুপ থেকে পাঁচটার মধ্যে থেকে কয়টা নেওয়া হচ্ছে চারটি এই জন্য ফাইভ সি ফোর সব নম্বর পাচ্ছে কত পঞ্চাশটি খেয়াল করো যে শর্তগুলি দেওয়া আছে সর্বমোট ছয়টি এবং প্রথম গ্রুপ থেকে চারটি বেশি না এই শর্ত অনুযায়ী আর কোনোভাবে অ্যান্সার করা যায় কি না তুমি যদি এখান থেকে একটি নাও তাহলে এখান থেকে অবশ্যই পাঁচটি অ্যান্সার করতে হবে কিন্তু প্রশ্ন শর্তে বলা আছে পাঁচ চারটি বেশি অ্যান্সার করা যাবে না তার মানে আমরা কোনো গ্রুপ থেকে পাঁচটি অ্যান্সার করতে পারছি না তাহলে আমাদের সর্বমোট প্রশ্ন বাছাই করা যাবে কত প্রকারে আমরা যে এই যেগুলো যদি যোগ করি পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ তাহলে পাচ্ছি দুইশো অর্থাৎ একজন পরীক্ষার্থী প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী পাঁচটি করে প্রশ্ন আছে এরকমভাবে দুইটি গ্রুপে বিভক্ত দশটি প্রশ্ন থেকে ছয়টি প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে শর্ত হচ্ছে কোনো গ্রুপ থেকে চারটি বেশি যদি সে অ্যান্সার না করে তাহলে সে সর্বমোট দুইশো প্রকারের প্রশ্নটি সে বাছাই করার সুযোগ পাবে আমি আশা করি তোমার সলিউশনটা বুঝতে পারছো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে আমরা যে প্রশ্নগুলো আমরা প্র্যাকটিস আমরা করবো বাসাই সেগুলো আছে এই অংশগুলো অবশ্যই অবশ্যই আমার বাসায় প্র্যাকটিস করবো এই যেহেতু একটা প্রবলেম তোমাদের পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা আছ